Welcome to Civil 24-7. So, Civil 24-7 is the first time we have to do this video. We will cover the topic of this video. Now, we will cover the first time we have to do this video. And that is Fundamentals of Survey. Now, we have to do the previous year AE exams. We have to do the weightage of surveying is usually 10 to 14 marks. At the same marks, रेंजले नमक क्वेश्चन्स वारा सर्वे इंगल देना, सो इट इज एन इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, तो नमक क इन्हते क्लास स्टार्टी हैं, फंडामेंटल्स ऑफ सर्वे, तो एंड आने सर्वे, अलग नमले एंड दिन आने सर्वे इंग चेंग नंदर, आधा आने इन्हीं परायन बोल नंदर, इट इज द आर्ट ऑफ डिटरमिनिंग रिलेटिव पोजीशंस ओरे पॉइंट्स इन्हें पोजीशंस का अंडर बढ़ी किन्हों रिलेटिव पोजीशंस का अंडर बढ़ी किन्हा एक प्रोसेस ने आना नम्बर सर्वेइंग इन्हें बारे नल इन्हें एंडी ने आना नम्बर सर्वेइंग चेंज नल दैट इस ऑब्जेक्टिव्स फर्स्ट टू डिटरमिन द रिलेटिव पोजीशंस ऑफ पॉइंट्स देन टू कैलकुलेट एरिया � ஒரு பொசிச்சின் வேறு பொசிச்சின்லில் எத்திரப் புக்கத்தில் ஆன் அல்லங்கள் எத்திரப் தாழ் நான் இருக்கின்னது என்ன கண்டு பிடிக்கான் அல்லங்கள் இப்போ ஒரு area உண்டங்கள் அதின்டை total area நமக்கு calculateயான் வேண்டி அல்லங்கள் ஒரு plot உண்டு அவிடுத்து area calculateயான் வேண்டி அல்லங்கள் ஒரு excavation work Moving on to the shape of the earth. Now, we are surveying the basic view of the earth. We are going to see the earth shape and the shape of the shape. Now, we are going to see the name of the earth. That is oblate spheroid. That is called geoid. Now, what is the shape of the earth? That is in the poles. That is in the top and bottom. That is flattened. And the equatorial axis is the polar axis. The equatorial axis is the same as the equator. Axis, polar axis ini adalah nama North Pole dan South Pole yang kami lihat connecti dengan axis ini polar axis. Ko ini dua axis ini kami lihat difference ini berapa? Ini adalah 43.5 kilometer. Apa nama persentase ini berapa? Yang anda lihat berapa? Polar axis ini berapa? Ini adalah 0.34 persentase smaller than equatorial axis. Ada yang anda lihat berapa? Apa ini satu shape ini ada satu feature yang kita lihat. Nama primary divisions of surveying berapa? Ini adalah primary divisions ini ada dua. One is Plane Serving, one is Geodetic Serving. So, what is Plane Serving and what is Geodetic Serving? So, Earth is curved. Earth is curved. Earth is curved. Earth is curved. So, when we survey the Earth, we consider the Earth as a curvature. So, 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 we consider the Earth as a plane survey. So, we consider the Earth as a curvature. So, we consider the Earth as a curvature. So, we consider the Earth as a curvature. क्लासिफाई या इनी 260 किलोमीटर स्क्वायर ना कटी लार्जर एरिया साइन ना हमारे सर्वे जेन ना अंगे आदर अवधा हमारे यूसी ना जियोडेटिक सर्वे या फिर ना प्लेन सर्वे इस लेस एक्यूरेट जियोडेटिक सर्वे इन दाना कोर्ट चोरे एक्यूरेसी कूट दलाय रखे प्लेन सर्वे इस यूसीली डन फॉर लोकल सर्वेस अदा कुछ चुड़े हाई प्रसिशन वाला तो वन्डर दाने सर्वे ऑफ इंडिया अंगने एक गवर्नमेंट डे गवर्नमेंट बॉडी से कह रही कि मैंने इंगेन तक जियोडेटिक सर्वे कंसीडर चाहिए ना कुछ चुड़े मॉडिफाइड एक्यूपमेंट्स में इंस्ट्रूमेंट्स ऐलाम वेंडी वेरी इन दाने जियोडेटिक सर्वे चाहिए ना इटा इन्हीं प्लेन ini geodetic surveying ane angil, nama le parai, abda, endah ana form je, na area form je, na triangles ni parai, endah tu spherical triangles, ahi pah iya figure le nengke kana, ingen a form je, na triangles ni, nama le spherical triangles endah parai, pah nengke spherical triangles ni, pratega dah endah ana noka. Apo spherical triangles ni le, oru angle, each angle of the spherical triangle is less than 180 degree. Ini, nama kita plain sar, plain triangle ane ngelan dah, elly angle deh saman deh warai, nado 180 degree erikap. Paksa spherical angle, alenggal spherical triangle sende, oru angle deh saman deh warai nado 180 degree kum, 540 degree kum, ada kyo lori range lai erikap. 
പിന്നെ ഏറ്റവും ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സം ഓഫ് ഇന്റേണൽ ആംഗിൾസ് ഓഫ് സ്പെരിക്കൽ ട്രയാങ്കിൾ ആൻഡ് പ്ലെയിൻ ട്രയാങ്കിൾ ഇസ് വൺ സെക്കൻഡ് പെർ എവറി വൺ നയൻറ്റി ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇത് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണ് അതായത് എന്താണ് പ്ലെയിൻ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻസ് വെച്ച് ജോയിൻ ചെയ്ത് ഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു ട്രയാങ്കിളിനെയാണ് നമ്മൾ പ്ലെയിൻ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ആ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ആംഗിൾസിന്റെ സമ്മും സ്വെരിക്കൽ ട്രയാങ്കിൾ ഫോം ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾസിന്റെ സമ്മും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ നയൻറ്റി ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ സ്ക്വയറിന് ഒരു സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്ന വേരിയേഷൻ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സർവേ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സർവേ ബേസ്ഡ് ഓൺ നേച്ചർ ഓഫ് ദി ഫീൽഡ് അതായത് നമ്മൾ എവിടെയാണ് സർവേ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പറയാം ലാൻഡ് സർവേ ഹൈഡ്രോഗ്രാഫിക് സർവേ അങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കുന്നത് അപ്പം ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി നേച്ചർ ഓഫ് ദി ഫീൽഡ് ദി ഫസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇസ് ലാൻഡ് സർവേ ലാൻഡ് സർവേയിൽ തന്നെ ടോപ്പോഗ്രഫിക് സർവേ ഉണ്ട് സിറ്റി സർവേ ഉണ്ട് കെഡസ്ട്രൽ സർവേ ഉണ്ട് അപ്പം ഇതെല്ലാം എന്തിനാണ് പർപ്പസ് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കണം ടോപ്പോഗ്രഫിക് സർവേ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഏരിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ടോപ്പോഗ്രഫിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് അതായത് എന്താ റിവേഴ്സ് കാണും ഫോറസ്റ്റ് ഹിൽ മൗണ്ടൻസ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന സർവേയിങ് ആണ് ടോപ്പോഗ്രഫിക് സർവേ ഇനി സിറ്റി സർവേ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമുക്ക് വാട്ടർ സപ്ലൈ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂവർ സിസ്റ്റം ഒക്കെ ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രീറ്റിന്റെ ഒക്കെ കൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന സർവേ ആണ് സിറ്റി സർവേ ഇനി കെഡസ്ട്രൽ സർവേ അത് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എന്താ പ്രോപ്പർട്ടി ലൈൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ബൗണ്ടറി ഓഫ് ഡിസ്ട്രിക്ട് അല്ലെങ്കിൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ബൗണ്ടറി ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ബൗണ്ടറി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസ്ട്രിക്ട് അല്ലെങ്കിൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ ഒക്കെ ബൗണ്ടറി ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന സർവേ ആണ് കെഡസ്ട്രൽ സർവേ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ നേച്ചർ ഓഫ് ദ ഫീൽഡിൽ അടുത്ത വരുന്നതാണ് ഹൈഡ്രോഗ്രഫിക് ഓർ മറൈൻ സർവേ അപ്പം പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താണ് വാട്ടർ ബോഡീസിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സർവേ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ വാട്ടർ ബോഡീസിൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെ വരാം ഒന്നുകിൽ ആ വാട്ടർ ടേബിളിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡെപ്ത് ഓഫ് വാട്ടർ കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ നമ്മുടെ ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ഇൻ ഓഷ്യൻ ടൈഡ് തിരമാലകൾ അവിടെ ആ സമയത്ത് അതിനൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ തേർഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇസ് അസ്ട്രോണമിക്കൽ സർവേ അസ്ട്രോണമിക്കൽ സർവേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഒബ്സർവേഷൻസ് ഓഫ് ഹെവൻലി ബോഡീസ് അച്ച് സ്റ്റാർ പിന്നെ ഡിറ്റർമിൻ ഓഫ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് അബ്സൊല്യൂട്ട് പൊസിഷൻ ഓഫ് എനി പോയിന്റ് ഓൺ ദി സർഫസ് ഓഫ് ദി എർത്ത് അപ്പം എന്താണ് ഭൂമിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഓൺ ദി സർഫസ് ഓഫ് ദി എർത്ത് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് ലാൻഡ് സർവേ എന്ന് പറയാം ഇനി വാട്ടർ ബോഡീസിൽ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് അതിനെ നമുക്ക് ഹൈഡ്രോഗ്രഫിക് ഓർ മറൈൻ സർവേ എന്ന് പറയാം അസ്ട്രോണോമിക്കൽ സർവേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഹെവൻലി ബോഡീസിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സർവേനെയാണ് നമ്മൾ അസ്ട്രോണോമിക്കൽ സർവേ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്താണ് നമ്മൾ നേച്ചർ ഓഫ് ദി ഫീൽഡ് ആയിരുന്നു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇനി സെക്കൻഡ് വൺ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് സർവേ അതായത് എന്ത് പർപ്പസിനാണ് നമ്മൾ ആ സർവേ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് വെച്ചിട്ട് സർവേനെ നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം എന്തൊക്കെയാണ് മേജർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മിലിറ്ററി സർവേ മിലിറ്ററി സർവേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നയതന്ത്ര പ്രധാനമായ നയതന്ത്രപരമായി പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ്സിന്റെ പൊസിഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ മിലിറ്ററി സർവേ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ജിയോളജിക്കൽ സർവേ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡിഫറെന്റ് എർത്ത് സ്ട്രാറ്റ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഓരോ എത്ര ഡെപ്തില് എന്തൊക്കെ സ്ട്രാറ്റാസ് ആണ് എന്നുള്ളതിന്റെ പൊസിഷൻ ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ് ജിയോളജിക്കൽ സർവേ ഇനി ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ എന്താണ് ടു അണേർത്ത് ദ റിലിക്സ് ഓഫ് ആന്റിക്വിറ്റി അതായത് പുരാതനമായ അല്ലെങ്കിൽ പുരാവസ്തു ഗവേഷണം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ അവരൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സർവേ ആണ് അതായത് പഴയ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാനും ഒക്കെ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന സർവേ ആണ് ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ പിന്നെ വരുന്നതാണ് മൈൻ സർവേ അതായത് മിനറൽസിന്റെ ലൊക്കേഷനും കാര്യങ്ങളും കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ് മൈൻ സർവേ പിന്നെ വരുന്നത് ഗ്രാവിറ്റി സർവേ അതായത് നമ്മുടെ എർത്തിൽ തന്നെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഗ്രാവിറ്റേഷന്റെ എഫക
ഇത് രണ്ട് പ്രിൻസിപ്പിളാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് വർക്ക് ഫ്രം ഹോൾ ടു പാർട്ട് പിന്നെ എന്താണ് ലൊക്കേറ്റിംഗ് എ പോയിന്റ് ബൈ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടു പോയിന്റ്സ് ഓഫ് റെഫറൻസ് അപ്പൊ ഈ വർക്ക് ഫ്രം ഹോൾ ടു പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു വലിയ ഒരു ഏരിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഏരിയ എന്താ നമ്മൾ സർവേ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനെ ആദ്യം ഒരു വലിയ ട്രയാങ്കിൾ വല്ലതും ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ചെറിയ ചെറിയ ഏരിയാസ് ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള ഗുണം എന്താണ് എറർ ലോക്കലൈസ് ആയി പോകും അപ്പൊ നമ്മൾ തിരിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് പാർട്ട് ഹോൾ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് എറർ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇനി സെക്കൻഡ് എന്താണ് ലൊക്കേറ്റിംഗ് എ പോയിന്റ് ബൈ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടു പോയിന്റ് ഒരു പോയിന്റ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മിനിമം രണ്ട് പോയിന്റ് തമ്മിലുള്ള റെഫറൻസ് വാല്യൂസ് എടുത്തിരിക്കണം ഓക്കെ ഇത് എന്താണ് കുറച്ച് യൂണിറ്റ്സും അതിന്റെ കൺവേർഷൻസും ഒക്കെയാണ് ഒരു ഫീറ്റ് എത്ര ഇഞ്ചും ആണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്താ വൺ ഫാദം വൺ ഫർലോ അതൊക്കെ എത്ര ഫീറ്റ് എത്ര ഇഞ്ച് എന്നാണ് ഉള്ളതാണ് പിന്നെ എന്താ വൺ ആർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വൺ ആർ സെന്റ് ഏക്കർ ഹെക്ടർ ഇതെല്ലാം ഏരിയയുടെ യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക പിന്നെ പിന്നെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കൺവേർഷൻ ആണ് എം എം സെന്റിമീറ്റർ ഡെസിമീറ്റർ മീറ്റർ ഡെക്കാമീറ്റർ ഹെക്ടോമീറ്റർ ആൻഡ് കിലോമീറ്റർ അതായത് പത്ത് എം എം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഒരു സെന്റിമീറ്റർ പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ ചേരുമ്പോഴാണ് ഒരു ഡെസിമീറ്റർ ആകുന്നത് പത്ത് ഡെസിമീറ്റർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മീറ്റർ ആൻഡ് ടെൻ മീറ്റേഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഡെക്കാമീറ്റർ ആൻഡ് ടെൻ ഡെക്കാമീറ്റർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഹെക്ടോമീറ്റർ ആൻഡ് ടെൻ ഹെക്ടോമീറ്റർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ കിലോമീറ്റർ ഇങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ കൺവേർഷൻ പോവുക ഓക്കെ പിന്നെ എന്താണ് പ്ലാൻ ആൻഡ് മാപ്പ് അതായത് ഒരു റെപ്രസെന്റ് ഒരു ലാർജ് സ്കെയിൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് എൻ ഏരിയ അതിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പ്ലാൻ എന്ന് പറയുക മാപ്പ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു വലിയൊരു ഏരിയയെ നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു ചെറിയ സ്കെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്മോൾ സ്കെയിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ മാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്താണ് സ്കെയിൽ ഓക്കെ സ്കെയിൽ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്ന് ന്യൂമറിക്കൽ മെത്തേഡ് അതായത് ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് സ്കെയിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാഫിക്കൽ ആയിട്ട് ഗ്രാഫിക്കൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഫിഗറിന്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടി നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ന്യൂമറിക്കൽ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ രണ്ട് രീതി പറയും ഒന്ന് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ഫ്രാക്ഷനും ഒന്ന് എഞ്ചിനീയർ സ്കെയിലും അപ്പൊ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതായത് ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഒരു യൂണിറ്റ് ലെസ് ആയിട്ടൊരു സംഭവം അപ്പം എന്താണ് വൺ ഇസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഇസ് ടു തൗസൻഡ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം അതിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയും ഇനി എഞ്ചിനീയർ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യും ദാറ്റ് ഇസ് വൺ സെന്റിമീറ്റർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ കിലോമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയും ഇതിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ഫ്രാക്ഷനിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ആ രണ്ടിനെയും ഒരേ യൂണിറ്റ് ആക്കി എന്താണ് യൂണിറ്റ് ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു ഫ്രാക്ഷൻ ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്താൽ അതിനെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ഫ്രാക്ഷൻ ആയിട്ട് പറയാം ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് ഗ്രാഫിക്കൽ സ്കെയിൽ അപ്പൊ ഗ്രാഫിക്കൽ സ്കെയിൽ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ ആയിട്ട് നമ്മുടെ പ്ലാനിന്റെ സൈഡിൽ താഴെ ആയിട്ട് അതിന് പ്രപ്പോഷൻ ആ പ്ലാനിൽ വരച്ചേക്കുന്ന ഡയമെൻഷനിൽ പ്രപ്പോഷൽ ആയിട്ട് ഒരു ലൈൻ വരച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആൻഡ് അതിനെ കൺവീനിയൻ യൂണിറ്റിലേക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പേപ്പർ കുറെ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ എന്താ അതിന് സ്ട്രിങ്കേജ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡാമേജ് സംഭവിക്കാം അപ്പൊ സ്ട്രിങ് ഒക്കെ ചെയ്യാം ആ പേപ്പർ അപ്പൊ എന്താ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ന്യൂമറിക്കലി ആണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ആ സ്ട്രിങ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ലൈൻസിന്റെ ലെങ്ത്തിന് ചേഞ്ച് വരും അപ്പൊ നമ്മൾ അപ്പൊ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കറക്റ്റ് വാല്യൂസ് കിട്ടണം എന്നില്ല പക്ഷെ ഗ്രാഫിക്കൽ സ്കെയിൽ ആണെങ്കിൽ എന്താ ആ പ്ലാൻ സ്ട്രിങ് ആവുന്നതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ ആ സ്കെയിലും സ്ട്രിങ് ആവും സോ എന്താണ് ആ ഒരു ആ സ്ട്രിങ്കേജിന്റെ എഫക്റ്റ് നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഗ്രാഫിക്കൽ സ്കെയിൽ ഇനി ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്കെയിൽ ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്കെയിൽ എന്താ മെയിൻലി നമുക്ക് നാലെണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് പറയാം പ്ലെയിൻ സ്കെയിൽ ഡയഗണൽ സ്കെയിൽ സ്കെയിൽ ഓഫ് കോഡ്സ് ആൻഡ് വെർണിയർ സ്കെയിൽ അപ്പൊ പ്ലെയിൻ സ്ക
പിന്നെന്താണ് മെയിൻ സ്കെയിൽ ആൻഡ് വെർണ സ്കെയിൽ ഡിവിഷൻസ് രണ്ടിലെ സ്കെയിലിലെ മാർക്കിംഗ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും സോ ഇത് രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ആണ് ഈ രണ്ട് വെർണയർ സ്കെയിലിനും ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് മൂവിംഗ് ഓൺ ടു ലീനിയർ മെഷർമെന്റ്സ് അതായത് നമുക്കൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലെങ്ത് എങ്ങനെയൊക്കെ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്രോക്സിമേറ്റ് മെത്തേഡ് ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് രീതിയിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ മെഷർ ചെയ്യാം ഒന്ന് ഐ ജഡ്ജ്മെന്റ് നമ്മളൊരു ഊഹത്തിന് നമ്മുടെ നമ്മൾ പോയി നോക്കി കണ്ടു പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് അതൊരു ഐ ജഡ്ജ്മെന്റിൽ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി അടുത്ത സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേസിംഗ് പേസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ കാല് വെച്ച് അള നളന്ന് പോകുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പറയുക ആവറേജ് ഒരു പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ എടുത്തായിരിക്കും മെഷർമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി പാസോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ നടക്കുന്ന എത്ര പേസസ് കവർ ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് പേസസ് അത് മെഷർ ചെയ്യും അപ്പം നമുക്ക് ആവറേജ് പേസ് ലെങ്ത് എയ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഈ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്ന നമ്പർ ഓഫ് പേസസ് ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് പെഡോമീറ്റർ പെഡോമീറ്ററിന് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പാസോമീറ്ററിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്തൊരു സംഭവമാണ് ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ പേസ് ലെങ്ത് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ആ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ട്രാവൽഡ് ഇതിൽ കാണിക്കും പിന്നെ ലാസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഓഡോമീറ്റർ ഓഡോമീറ്റർ എന്ന് നമ്മുടെ ഓട്ടോമൊബൈൽസ് കാറിലും ബൈക്കിലും അതിലൊക്കെ കാണുന്നതാണ് ഓഡോമീറ്റർ എന്ന് പറയുക ഇനി ലീനിയർ ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർമെന്റ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യാം ചെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ടേപ്പ് വെച്ച് മെഷർ ചെയ്യാം പിന്നെ ഒപ്റ്റിക്കൽ മെത്തേഡിൽ ടാക്യോമീറ്റർ വെച്ച് മെഷർ ചെയ്യാം ഇനി ഇലക്ട്രോണിക് മെത്തേഡ്സിൽ ഇ ഡി എം അതായത് ഇലക്ട്രോണിക് ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ വെച്ചിട്ടും നമുക്ക് ലീനിയർ ആയിട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യാം സോ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം സോ ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ സർവേങ്ങിൻ്റെ ബാക്കി ടോപ്പിക്സ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുക താങ